അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ് ഫൈവ് സീറോ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഫൈവ് സീറോ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ ലൈക്ക് ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് ആണ് ഇത് ബേസിക്കലി പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു യൂസർ എ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂസർ എയ്ക്ക് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കീ ഉണ്ടാവും ഒരു പബ്ലിക് കീ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ ഒരു യൂസർ എയുടെ ഐ ഡി ആൻഡ് പബ്ലിക് കീ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആക്ച്വലി എടുക്കുകയാണ് സോ ദിസ് ഇസ് എൻ അൺസൈൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൈൻ സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്യാത്ത ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഇത് ഈ ഈ ഒരു ഐ ഡിനെ പബ്ലിക് കീ ഓഫ് എനെ നമ്മൾ ഹാഷ് ചെയ്യണം ഹാഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു ഹാഷ് കോഡ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തതിന് നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ പ്രൈവറ്റ് കീ യൂസ് ചെയ്ത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് എന്നിട്ട് ഈ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹാഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സൈൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുവാണ് ഇതാണ് സൈൻ ഓഫ് ദി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഫൈവ് സോ മൈ പബ്ലിക് കീ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് യൂസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എക്സ് ഫൈവ് നോട്ട് നയൻറ്റി ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് വേർഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് ഇസ് അപ് ടു ഹിയർ ഇതാണ് വേർഷൻ വൺ അടുത്തത് വേർഷൻ ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് ഇസ് അപ് ടു ഹിയർ ഇത്രയും വേർഷൻ ടുവും ഇത്രയും വേർഷൻ ത്രീയുമാണ് ഇത്രയും ഭാഗം ഇറ്റ് ഇസ് കോമൺ ടു ഓൾ വേർഷൻസ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ വേർഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്സ് ഫൈവ് സീറോ നയനിൽ മൂന്ന് വേർഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് വേർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സീരിയൽ നമ്പർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സീരിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻറ്റീജർ ആണ് ബേസിക്കലി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ഡിജിറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് ഈ സീരിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് അൽഗോറിതം പാരാമീറ്റർ ഇത് ഒരു സെറ്റാണ് ഈ അൽഗോറിതം ആൻഡ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സിഗ്നേച്ചർ അൽഗോറിതം നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്ത അൽഗോറിതത്തിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ബേസിക്കലി സിഗ്നേച്ചർ ഐഡൻറ്റിഫൈ അൽഗോറിതം ആണ് ലൈക്ക് സോറി ആ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു അൽഗോറിതം ആൻഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആണ് അടുത്തത് ഇഷ്യൂ ഡേ ഇഷ്യൂ ഡേ എന്ന് പറയുന്നു വിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതോറിറ്റി ഹാസ് ഇഷ്യൂ ദിസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇഷ്യൂ ഡേ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നോട്ട് ബിഫോർ നോട്ട് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പീരീഡ് ഓഫ് വാലിഡിറ്റി ആണ് ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എപ്പം ഇഷ്യൂ ചെയ്തു എപ്പം വരെ ഇത് വാലിഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നോട്ട് ബിഫോർ നോട്ട് ആഫ്റ്റർ ഈ സബ്ജെക്ട്സ് ഡേ ഇത് ആർക്കാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് യൂസർ യൂസർ ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജെക്ട്സ് ഡേ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അൽഗോറിതം പാരാമീറ്റർ ആൻഡ് കീ ഇത് മൂന്നും ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് വിച്ച് ഡിനോട്ട്സ് ദ സബ്ജെക്ട്സ് പബ്ലിക് കീ ഇൻഫോ പബ്ലിക് കീ ഇൻഫോനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് സബ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു അക്ഷ സെക്ഷൻ്റെ സബ് സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽഗോറിതം പാരാമീറ്റർ ആൻഡ് കീ ഇനി ഇത്രയും വരെയാണ് വേർഷൻ വണ്ണിൽ നമുക്കുള്ളത് വേർഷൻ ടു വരുമ്പോഴത്തേനും ഇഷ്യൂവേഴ്സ് യൂണിക് ഐ ഡി ആൻഡ് സബ്ജെക്ട്സ് യൂണിക് ഐ ഡി കൂടി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു ഓപ്ഷണൽ സ്ട്രിങ് ആണ് ഒരു ഓപ്ഷണൽ ബിഗ് സ്ട്രിങ് ആണ് സി എ നെയും യൂസർ യൂണിക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമ്പേഴ്സണേറ്റി എന്നുള്ള ആ ഒരു ത്രെഡ് കുറവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കിട്ടിയ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻസ് രണ്ട് പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഇതെടുത്തു അപ് ടു ദിസ് ഇസ് വേർഷൻ ടു ഇനി എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ഫീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ആണ് വേർഷൻ ത്രീ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദിസ് ത്രീ ദീസ് ത്രീ സബ് സെക്ഷൻസ് അതുപോലെ പാരാമീറ്റർ
ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് ബേസിക് ഐഡിയ മാത്രം ഇതാണ് ഇത്ര ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ സിഗ്നേച്ചർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൽഗോറിതമാണ് സിഗ്നേച്ചർ ആൽഗോറിതം ഐഡൻറ്റിഫയർ നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഇഷ്യൂസിൽ അതായത് സിയുടെ പേര് വെൻ വോസ് ദിസ് ലിസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആൻഡ് വെൻ ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ യൂസ് ആൻഡ് സീരിയൽ നമ്പർ ആൻഡ് ദ ഡേറ്റ് വെൻ ദ റെപ്യൂക്കേഷൻ ഹാസ് ടീൻ എൻട്രീസ് അപ്പം യൂസറിൻ്റെ സീരിയൽ നമ്പർ റെപ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഡേറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡി എൻട്രീസ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് റെപ്യൂക്കേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് ആൻഡ് ഫൈനലി ദിസ് റിപ്പേഷൻ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റെപ്യൂക്കേഷൻ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫോം എടുത്ത റെപ്യൂക്കേഷൻ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒത്തൻറ്റിക്കേഷൻ ഒത്തൻറ്റിക്കേഷൻ നമുക്ക് മൂന്ന് വേസ് പോസിബിൾ ആണ് വൺ വേ ടു വേ ആൻഡ് ത്രീ വേ വൺ വേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏ നിന്ന് വേയിലോട്ട് ഒരൊറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ പോസിബിൾ ഉണ്ട് സോ ഇതൊരു വൺ വേയുടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് വൺ വേക്കകത്ത് നമ്മൾ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ഒക്കെ നോൺസ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആരെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബീ ആണ് സോ ബീയുടെ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈൻ്റെ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പബ്ലിക് കീ ഓഫ് ബീനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിന് ലൈക്ക് ഒരു കീ ഒരു കോമൺ കീ ഏ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമൺ കീ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു കോമൺ കീയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് തിരിച്ച് വരുന്നതാണ് ടു ബി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു ടു ബി ഒത്തൻറ്റിക്കേഷൻ ഇതിനകത്ത് തിരിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബി കൊടുക്കുന്നത് ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ഓഫ് ബി നോൺസ് ഓഫ് ബി ഐ ഡി ഒ എ സൈൻ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഐ ഡി ഓഫ് ഏ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഏയിലോട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നത് സൈൻ ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ പബ്ലിക് കീ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു കോമൺ കീ നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് ഡിഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ദാറ്റ് ഇസ് ടു വേ ഇനി ത്രീ വേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഒരു കംപ്ലീഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏ ഒരു നോൺസ് പാസ് ചെയ്യുക സോ ഇതാണ് എക്സ് ഫൈവ് സീറോ നയൻ്റെ ഒത്തൻറ്റിക്കേഷൻ്റെ മൂന്ന് വേസ് വൺ വേ ടു വേ ത്രീ വേ